ഇന്ന് നമുക്ക് ഏത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണയല്ല ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നിരത്തിയിടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ബേലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ജാതിപത്രി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് തക്കോലം പിന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട അത് രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് പട്ട പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ്പു വേണം അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ആറ് ഏലയ്ക്ക അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഷാജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തു കാരണം ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് അത് ചേർക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ചൂടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോ ബിരിയാണി റൈസിനാണ് ഞാനിപ്പം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല നല്ലതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈ മസാല ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് അത് ആ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാല മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പത്ത് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തൈര് എടുക്കുമ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ പുളി ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പുളിയാകാം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയില വേണം അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇന്ന് പിച്ചയിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു കൈ അളവ് പുതിയനയില അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പൂണിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെളിയിൽ വെച്ചേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേടും പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിക്കാതെ ദം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേടും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്ന മെതേടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നേര് പകുതി എടുക്കണം കാരണം ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ളി ഏറെ വേണം ഈ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാക്കി പകുതി ലെയർ ചെയ്യാൻ നിർത്തി ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചേക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെയും ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവിക്കാവൂ ബാക്കി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇതിപ്പോൾ
ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അര കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര കപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് വേ വറ്റിച്ചൊന്നും എടുക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് അളവൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് സൈസിൻ്റെ ഒരു പീസ് പട്ട ആറ് ഏലയ്ക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ചെറിയൊരു തക്കോലം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശകലം ഉപ്പ് അറിയണം എങ്കിലേ നമ്മൾ അരി വേവിച്ച് വരുമ്പം ഉപ്പ് രസം കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടും തിളയ്ക്കണം ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അരി ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു കുതിർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഈ അരിയെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു എൺപത് ശതമാനമേ വേവിക്കാവൂ ഒരുപാട് വേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എൺപത് ശതമാനം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അരി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിയുകയാകാവൂ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് വേവുകയോ ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഈ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡാരിയത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ബിരിയാണി പോയിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓഫിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈസിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കണം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുങ്കുമപ്പൂവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ റോസ് വാട്ടർ വേണ്ട ഇനി ആ റൈസിൽ പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെതർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇല്ലേ അത് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കനും ആ നെയ്യോടുകൂടി വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എൻ്റെ ആ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന നെയ്യും എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് പകുതി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പകുതി നമ്മൾ ബാക്കി ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അടുത്ത ലെയറിൽ കാരണം ഇതിന് ഉള്ളി വേണം ഇച്ചിരി ഏറെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ച മസാലയിലെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിഞ്ച് ഒന്ന് വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് മതി പിന്നെ ആ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന റൈസ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് വല്ല ഒരുപാടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഉള്ളി മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഉള്ളി പിന്നെ ശകലം മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചു ആ ഒരു നുള്ള് മസാല ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതില്ലേ അത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ പാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം ഈ ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്രമൊക്കെ ചൂടായി ഈ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ
ആ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം എടുക്കാൻ കുറച്ച് ചോറും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ മിക്സ് ചെയ്തുള്ളൂ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എരിവ് ഒട്ടും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഒരു ആറോ ഏഴെങ്കിലും എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലും കുറഞ്ഞാലും ശരി ഒരു ആറോ ഏഴെങ്കിലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇത് എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങള